Vào tối ngày 25 tháng 9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Hà Nam cho biết trong vòng 24 giờ qua, địa phương đã tiếp tục phát hiện thêm 66 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 thông qua phương pháp xét nghiệm real-time PCR. Theo đó, từ chiều ngày 24 tháng 9 cho đến chiều ngày 25 tháng 9, CDC Hà Nam tiếp tục tập trung cao độ cho công tác xét nghiệm nhằm sàng lọc phát hiện sớm nhất những trường hợp dương tính. Qua phương pháp xét nghiệm real-time PCR, từ kết quả một số mẫu gộp được lấy tại cộng đồng, trong chiều ngày 24 tháng 9, CDC Hà Nam đã ghi nhận 15 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đêm ngày 24 tháng 9 và ngày 25 tháng 9, CDC Hà Nam tiếp tục phát hiện thêm 51 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Riêng thành phố Phủ Lý ghi nhận thêm 45 trường hợp. Như vậy, kể từ chiều ngày 19 tháng 9, khi xuất hiện ca Covid-19 cộng đồng ở thôn Lê Lợi, xã Phủ Vân, thành phố Phủ Lý, đến cuối ngày 25 tháng 9, Hà Nam ghi nhận 130 ca bệnh đã được Bộ Y tế cấp mã. Trong đó có hàng chục giáo viên và học sinh các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Phủ Lý mắc Covid-19 cùng với hàng trăm trường hợp F1. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đã có quyết định cho học sinh tiếp tục dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến cho đến khi kiểm soát được dịch bệnh. Các đơn vị liên quan cũng đang gấp rút hoàn thiện Bệnh viện Giã Chiến số 1 tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Cơ sở 2 ở thành phố Phủ Lý với quy mô 300 giường bệnh. Quý vị và các bạn, đợt dịch Covid-19 lần thứ tư diễn ra từ cuối tháng 4 năm 2021 với tốc độ lây lan nhanh chóng tại các tỉnh thành trên cả nước đã khiến cho hoạt động vận tải hành khách vốn đã gặp nhiều khó khăn, nay lại càng thêm điều đứng. Doanh thu sụt giảm mạnh, buộc nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm nguồn nhân lực và các khoản lương, chế độ của người lao động. Nhiều doanh nghiệp đang đứng trước nguy cơ phá sản, kỳ nhận của phóng viên VTC tại tỉnh Nghệ An. Bến xe vòng bóng hành khách, hàng chục đầu xe xếp hàng nằm đầy bến. Hơn 4 tháng qua, hoạt động vận tải hành khách bị đóng cửa do đại dịch Covid-19 khiến những doanh nghiệp vận tải lớn như công ty trách nhiệm hữu hạn Văn Minh cũng điều đứng. Đây cũng là tình cảnh chung của các doanh nghiệp dịch vụ vận tải hành khách ở Nghệ An. Gây khó khăn cho doanh nghiệp về cái vấn đề tài chính, nguồn thu không có trong khi đó là phải chi trả rất nhiều những khoản chi phí để duy trì hoạt động vận hành. Ờ, chi phí bảo trì bảo dưỡng vệ sinh ờ, bến bãi phương tiện chi phí cho người lao động lương bảo hiểm và các cái chi phí nợ ừ, lãi đối với ngân, trả phải trả cho ngân hàng ừ, khó khăn cũng trồng chất khó khăn những ngày thường thì chúng tôi uh, mỗi ngày là xuất bến từ 120 đến 130 đô xe uh, nhưng mà từ khi uh, ảnh hưởng của dịch thì uh, các nhà xe phải ngưng hoạt động sở giao vận tải uh, nghệ an cũng đã cho phép các tuyến xe nội tỉnh được phép hoạt động trở lại nhưng mà vì tâm lý của hành khách họ cũng đang lo ngại với cái ảnh hưởng của dịch nên là số lượng hành khách đi lại là rất rất là ít. Nghệ An là tỉnh có sự đa dạng về các loại hình vận tải gồm đường hàng không, đường sắt và đường bộ. Trong đó vận tải hành khách đường bộ có 41 doanh nghiệp. Đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát mạnh, phức tạp ở nhiều tỉnh thành khiến ngành vận tải hành khách phải dừng mọi hoạt động. Với ngành hàng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cảng hàng không ngưng trệ, các chuyến bay thương mại dừng hoàn toàn, chỉ thực hiện một số chuyến bay cứu trợ. Các doanh nghiệp vận tải hành khách đường bộ, đường sắt cũng lâm vào tình cảnh bế tắc, nhiều doanh nghiệp có nguy cơ phá sản. Theo số liệu từ Sở Giao thông Vận tải Nghệ An, hoạt động vận tải hành khách chỉ đạt từ 10 tới 15%, hàng hóa đạt khoảng 40%. Từ tháng 7 tới nay thì không thực hiện vận tải thương mại hàng không mà chủ yếu thực hiện các chuyến bay cứu trợ và các chuyến bay chở nhân viên y tế, các y bác sĩ vào miền Nam để tăng cường phòng chống dịch. Sản lượng vận tải thương mại hàng không bị giảm cắt giảm thì doanh thu cũng là không có. Thì việc à, Kinh doanh cũng không có lại, vốn đã khó khăn, lại càng thêm khó khăn. Có lúc phải nói rằng là rơi vào tình thế lao đao. Đã ban hành nhiều văn bản, kiến nghị ngân tỉnh, những các cơ quan, các cấp có thẩm quyền để hỗ trợ giúp cho ngành vận tải. Đáng đó đặc biệt là chúng tôi quan tâm lưu ý đến vấn đề là đề xuất là ưu tiên tiêm vaccine cho đội ngũ lái xe của hiệp hội vận tải. Thứ hai nữa là kiến nghị hỗ trợ giảm thuế, hay là gia hạn thời gian nộp thuế, hay là giảm lại vay và nợ ngân hàng, cũng như là giảm cái phí bảo trì đường bộ các đơn vị và trong năm đó thì là đề xuất giảm cái chậm thời gian nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp rất cần sự hỗ trợ kịp thời của chính phủ, các ngành chức năng và chính quyền như chính sách miễn, cắt giảm thuế, phí hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng để tháo gỡ khó khăn, duy trì và khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh để họ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra. 
tối ngày 25 tháng 9, trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, 1,05 triệu liều vaccine COVID-19 Abdala của Cuba đã được bàn giao cho Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng. 21 giờ tối ngày 25 tháng 9, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới sân bay nội bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cuba và tham dự phiên thảo luận trung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76. Ngay sau khi chuyên cơ đáp xuống sân bay nội bài, Bộ Ngoại giao đã chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức lễ tiếp nhận vaccine trang thiết bị y tế. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang thay mặt đoàn đã bàn giao tượng trưng 1,05 triệu liều vaccine COVID-19 Abdala cho Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến. Trong số 1,05 triệu liều vaccine, có 900.000 liều nằm trong hợp đồng mua 10 triệu liều mà Việt Nam đã ký với Trung tâm Kỹ thuật Sinh học và Di truyền Cuba vào cuối tuần trước. Khi mà Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm trung tâm này để thúc đẩy hợp tác về vaccine và thuốc chữa bệnh với Việt Nam, 150.000 liều vaccine còn lại là quà tặng của Cuba. Bước đầu Việt Nam sẽ mua 5 triệu liều vaccine Abdala, hai bên cũng nhất trí sẽ đẩy nhanh tiến độ đàm phán để Việt Nam nhập khẩu thêm từ Cuba 5 triệu liều vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em. Thưa quý vị, Bạc Liêu tiếp tục nới lỏng giãn cách xã hội từ ngày hôm nay. Chỉ còn áp dụng chỉ thị 15 và chỉ thị 19, không còn địa bàn nào phải áp dụng chỉ thị 16. Theo quyết định này, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu yêu cầu tiếp tục quản lý chặt vòng ngoài. Tất cả mọi người không được di chuyển ra hoặc là vào tỉnh Bạc Liêu khi mà chưa được sự cho phép của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc người được Chủ tịch UBND tỉnh phân công, ủy quyền. Việc phong tỏa cách ly y tế trên tinh thần hẹp và chặt tại các khu vực các điểm có nhiều F0 hoặc có nguy cơ rất cao. Trước đó tại Bạc Liêu chỉ còn duy nhất thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, nhưng tình hình dịch bệnh Covid-19 những ngày qua ở địa phương này đã được kiểm soát tốt hơn. Trong ngày 25 tháng 9, tỉnh chỉ ghi nhận 5 trường hợp mắc Covid-19, gồm có một trường hợp trong khu cách ly tập trung huyện Phước Long, một trường hợp trong khu vực phong tỏa trung tâm y tế huyện Hòa Bình, một trường hợp trong khu cách ly trung tâm y tế huyện Phước Long, một trường hợp ghi nhận tại chốt kiểm soát là người từ vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh và một trường hợp là tài xế chở hàng được phát hiện qua điểm test nhanh. Nghị quyết vừa được ban hành của chính phủ thì sẽ có 6 nhóm đối tượng sẽ được nhận tiền hỗ trợ theo các mức là 1,8 đến 3,3 triệu đồng một người để khắc phục khó khăn vì dịch Covid-19. Theo đó, chính phủ quyết định hỗ trợ một lần bằng tiền cho người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9. Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc là hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021, có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng. Mức hỗ trợ dựa trên cơ sở người thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động từ 1,8 đến 3,3 triệu đồng tùy vào mức thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách là khoảng 30.000 tỷ từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020. Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Sau khi thành phố Hà Nội áp dụng chỉ thị số 15 nhưng vẫn thực hiện kiểm soát chặt chẽ người ra vào thành phố qua 22 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ. Nhiều ngày nay, nhiều trường hợp đã buộc phải quay đầu trở về nơi xuất phát khi không đủ điều kiện để ra vào thành phố khi người dân đang hiểu không rõ hoặc nhầm lẫn về việc đi lại trong thành phố với các tuyến cửa ngõ ra vào thành phố là như nhau. Ghi nhận của phóng viên. Anh Quyết đi từ tỉnh Nghệ An về Phú Tọ. Trong chuyến về quê, anh đã chuẩn bị giấy xét nghiệm PCR âm tính và giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên anh lại không có giấy đi đường của cơ quan doanh nghiệp cấp hay giấy xác nhận ra vào Hà Nội. Bắt buộc theo quy định, anh phải quay đầu tại chốt hoặc tìm một tuyến đường khác để lưu thông qua Hà Nội. Anh Quyết cũng cho biết trước chuyến đi, anh đã tìm hiểu những loại giấy tờ cần thiết, song không nghĩ là nhiều loại giấy tờ như thế này khiến chuyến đi mất rất nhiều thời gian. Anh công an giao thông nó bảo là không 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 đi vào thành phố được phải có giấy giấy phép của cơ quan chức năng cho đi qua vào trong thành phố thì mới đi được. Cái này là nó hơi hơi dở chứ là ví dụ như là các anh lập cái chốt ví dụ không cho vào Hà Nội là cái chốt từ từ đầu Hà Nội trong kia phải không? Sao nó vào thì đi vòng ấy ví dụ đi vòng Hòa Bình ấy thì nó gần hơn bây giờ nó quay lại là rất là xa, quay lại mất mấy chục cây số 4 50 cây số nữa thì mới vòng lên Hòa Bình được. Thế là bất cập rất là bất cập. Thì cái này xem có thể là là mình ra một cái thông thông cái báo cho nó rộng rãi ra cho 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 phương tiện giao thông người ta tham gia. 
Theo ghi nhận tại chốt kiểm soát tại đường mòn Hồ Chí Minh, rất nhiều phương tiện đã phải quay đầu xe khi đều không có giấy đi đường. Lực lượng chức năng tại chốt cho biết, nhiều người dân đang hiểu không rõ hoặc nhầm lẫn về việc đi lại trong thành phố với các tuyến cửa ngõ ra vào thành phố là như nhau. Hôm nay là mình đi đâu đấy? À, hôm nay mình từ Thanh Hóa đi ra Xuân Mai. Thôi thì mình đi đến đây nếu như mà không được không được giải quyết thì mình vào thì mình sẵn sàng là đồng ý là quay ra về. Bởi vì là mình sẽ chấp hành mọi cái 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 về về nói về Covid này. À, kể từ ngày 21 tháng 9 thì khi mà Ủy ban dân thành phố Nội đã lấy lỏng một số cái biện pháp thì người dân qua các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã nắm được cái đó. Nhưng người ta không tìm hiểu kỹ về các thủ tục yêu cầu giấy đi đường, giấy xác nhận công tác cũng như là xét nghiệm nên là người ta cứ nghĩ là khi đã được Hà Nội lấy lỏng thì sẽ được vào tự do lên rất nhiều trường hợp là không đủ giấy tờ và chúng tôi đều phải yêu cầu về khắc phục các giấy tờ đó. Còn tại chốt kiểm soát pháp phân cầu rẽ, tình trạng ồn ứ phương tiện đã xảy ra khi tốn khá nhiều thời gian để kiểm tra một phương tiện có đầy đủ giấy tờ bắt buộc hay không. Ngoài giấy xét nghiệm âm tính của, của về Covid, thứ hai là giấy chứng minh nhân dân, thì chúng tôi sẽ phải hỏi rõ xem là người dân đó đi qua với mục đích như thế nào. Nếu mục đích không rõ ràng và chính đáng thì sẽ yêu cầu người và phương tiện đó phải quay đầu. Thủ tục hành chính dườm già, tốn nhiều công sức thời gian, chưa có quy định thống nhất rõ ràng. Còn người dân thì cứ loay hoay theo vòng xoáy của các loại giấy tờ. Hưởng của dịch Covid-19, hàng chục nghìn tấn hải sản dự trữ trong các kho đông lạnh của các cơ sở, công ty đông lạnh của tỉnh Nghệ An đã không thể tiêu thụ. Nguồn hàng tồn đọng suốt nhiều tháng qua khiến người dân đứng ngồi không yên. Và hàng không thể tiêu thụ trong lúc họ phải chi trả khoản chi phí lớn trong việc duy trì sản xuất kinh doanh ghi nhận của nhóm phóng viên. Cùng kỳ này ở các năm trước, hàng trăm tấn hải sản đông lạnh của tổ hợp đông lạnh Huy Hoàng ở thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã tiêu thụ hết. Nhưng năm nay, tại cơ sở này vẫn còn tồn động gần 200 tấn hàng. Tiêu thụ khó khăn, hàng tháng phải chi trả hàng chục triệu tiền điện, tiền bảo trì kho, máy, khiến chủ cơ sở này gặp không ít khó khăn. Nhập về không bản đã được, bây giờ ở đồng toàn là toàn là đầy khó hết và những vấn đề là trước mắt của tôi hết và những vấn đề chúng tôi đang đầu tư như kiểu là trong cái dịch bệnh mà <cười> đầu tư thì phải tất cả mọi vấn đề là dừng hết nên không có được phát triển thiệt hại thì tất cả vốn là vay ở ngân hàng nhà nước là phải chịu cái lãi suất của ngân hàng cộng với tiền điện tiền công nhân tất cả đều hoàn lại trả cho anh em cả thì xã cờ lo là có 67 hộ kinh doanh kho đông và cái công suất chứa thì 15.000 tấn hiện nay cái lượng hàng xuất đi thì rất là khó khăn. Ủy ban nhân dân thị xã Cờ Lo cũng đã có cái văn bản gửi sở công thương cũng như là các huyện thành thị là có cái văn bản là kết nối tiêu thụ để hỗ trợ cái tiêu thụ sản phẩm này cho người dân. Dịch Covid-19 bùng phát khiến việc xuất nhập khẩu hàng hóa đình trệ tại tỉnh Nghệ An và nhiều địa phương khác cũng hạn chế việc lưu thông. Các nhà hàng, khách sạn, trung tâm nghỉ dưỡng phải đóng cửa đúng vào mùa cao điểm du lịch khiến hàng nghìn tấn hải sản đông lạnh ở Nghệ An không có thị trường tiêu thụ tồn kho nhiều tháng qua. Toàn tỉnh Nghệ An có khoảng 200 kho đông lạnh với trữ lượng khoảng 30.000 tấn mỗi năm. Hiện còn hơn 12.000 tấn hải sản đông lạnh đang ứ động. Các doanh nghiệp chủ cơ sở đông lạnh đang chật vật tìm nguồn tiêu thụ để duy trì sản xuất. Kho đông nhà tôi một tháng là 100 triệu tiền điện mà không lấy cái nguồn đâu ra để mà có 100 triệu đó. Và lương công nhân chúng tôi cũng phải thanh toán cho họ chứ họ đòi họ để kéo cửa thì chúng tôi cũng phải giúp đỡ họ đề nghị nhà nước phải hỗ trợ À, cho doanh nghiệp chúng tôi để chúng tôi hoàn thành thuế và thuế của nhà nước và tiền thuế đất của nhà nước nữa. xây dựng cái sàn giao dịch điện tử để bạn cũng như là bạn hàng cũng như là để quảng cáo hàng cho rất nông sản bà con nông dân làm việc với lại ngành giao thông để mà lưu thông thì hàng hóa đi lại để vận chuyển bà con phát huy tối đa khi tiêu thụ nội bộ để mà tiêu thụ giảm bớt kia hàng hóa cho bà con nông dân khi sản xuất mà xuất xuất khẩu cũng như là tiêu thụ sang nơi khác. Tỉnh Nghệ An đang tích cực tháo gỡ khó khăn hỗ trợ tiêu thụ nguồn hải sản đông lạnh cho doanh nghiệp thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử liên kết kết nối thị trường trên cả nước. Tuy nhiên hiện nay dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc sản xuất Phục hồi kinh tế vẫn còn chậm, khiến việc tiêu thụ gặp nhiều khó khăn.
Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Ủy ban Nhân dân Thành phố phương án phối hợp đón người lao động, gồm có công nhân và chuyên gia trở lại làm việc nhằm từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế, đảm bảo an toàn và thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, người lao động muốn trở lại Thành phố Hồ Chí Minh công tác làm việc sẽ phải tiêm vaccine và xét nghiệm Covid-19. Theo phương án được các sở ban ngành chức năng thống nhất để người lao động trở lại Thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Các doanh nghiệp, hợp tác xã phải có kế hoạch làm việc, có văn bản xác nhận hoặc gửi thông báo đến cơ quan chức năng. Người lao động đã được tiêm vaccine mũi 1 đủ 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, có xác nhận của cơ quan y tế, có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực theo quy định. Ngoài ra, người lao động phải được Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, nơi cư trú cho phép di chuyển để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Đối với đường sắt và đường hàng không, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện theo kế hoạch, phương án của Bộ Giao thông Vận tải nhằm đảm bảo yêu cầu an toàn phòng chống dịch COVID-19 và phù hợp nhu cầu của các địa phương nơi đi và nơi đến. Ngoài ra, Sở Thông Vận tải thành phố sẽ tổ chức tuyến xe khách cố định đi từ bến xe khách ở các địa phương đến thành phố Hồ Chí Minh. Tần suất hoạt động của xe khách tối đa là 4 chuyến một ngày một tuyến. Quý vị, tại Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên khắp thế giới, giãn cách xã hội và hạn chế đi lại do Covid-19 đã đẩy nhanh sự trỗi dậy của kinh tế số. Không chỉ là một cách ứng phó ngắn hạn giúp cho Việt Nam đối phó với những khó khăn trong đại dịch, điều này sẽ còn để lại những tác động sâu sắc và lâu dài hơn. Đây là những đánh giá trong báo cáo tháng 8 của Ngân hàng Thế giới về kinh tế Việt Nam với chủ đề Việt Nam số hóa, con đường tới tương lai. Công nghệ số chính là tương lai của nền kinh tế Việt Nam. Bản thân chúng tôi cũng như là quý vị trong những tháng vừa qua thì cũng đã làm được những điều tưởng như là không thể một cách không tưởng ngay tại nhà của mình. Học sinh tương tác với giáo viên qua màn hình, bệnh nhân nhận đơn thuốc từ bác sĩ qua các ứng dụng khám chữa bệnh từ xa. Doanh nghiệp thì có thể nộp thuế, làm thủ tục hành chính trực tuyến. Người nông dân lên sàn, livestream quảng bá sản phẩm ngay tại vườn nhà. Hay nếu như trước đây để mở một tài khoản quý vị sẽ phải tới các điểm giao dịch thì bây giờ chỉ cần ngồi tại nhà với một chiếc điện thoại là được. Mới đây, đại diện ngân hàng ACB công bố 10.000 tài khoản mới được lập trực tuyến mỗi ngày. Kết quả này gấp hơn 3 lần mức kỳ vọng của ngân hàng này khi dịch Covid-19 diễn ra và phải tạm thời đóng cửa hơn 100 trên 137 kênh phân phối tại thành phố Hồ Chí Minh. Có được trái ngọt này là nhờ việc ngân hàng ACB đã áp dụng phương thức định danh trực tuyến EKYC từ tháng 3 năm nay. Thì cái việc mà mở những tài khoản trực tuyến EKYC phải nói rằng rất là hiệu quả. Để dịch vụ trực tuyến á, thì sau khi tổng kết lại 8 tháng đầu năm của 2021 phải nói rằng là chúng tôi cũng rất là ngỡ ngàng khi mà cái cái danh số cũng như là cái số lượng về cái giao dịch trực tuyến nó tăng gấp đôi là chuyện nói số cũng như là hàng số đã giúp cho ngành ngân hàng cùng với chính quyền và người dân để chúng ta vượt qua những cái khó khăn trong cái đại dịch. Sinh sống tại vùng nông thôn cách xa trung tâm của tỉnh Lạng Sơn trước đây khi có con đầu lòng anh Tân phải đi quãng đường xa để đến Ủy ban Nhân dân thị trấn làm giấy khai sinh. Đến con thứ hai, anh vừa ở nhà trông con, vừa làm thủ tục khai sinh qua chiếc điện thoại. Sau khi có cháu thứ hai thì tôi được biết đến cái dịch vụ công trực tuyến. thì Tôi cũng đã thực hiện các bước theo quy trình tại Cổng Dịch vụ Công Trực tuyến của tỉnh Hạng Sơn. Thì tôi thấy là dịch vụ rất là tiện ích và có khi có kết quả thì gửi cho đường bưu điện về trực tiếp tới nhà. Còn với công ty này, mặc dù trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song vẫn hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định nhờ phòng dịch tốt và khai thác sử dụng hiệu quả nhiều tiện ích mà công nghệ mang lại. Trong đó, công ty thường xuyên sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Từ khi mà có cái dịch vụ công nộp các mạng này thì công ty tôi cũng đã áp dụng và tôi cũng thấy có một số lợi ích. Thứ nhất là thực hiện được mọi lúc mọi nơi, chỉ cần có internet là được. Thứ hai là hạn chế việc đi lại, không cần phải xếp hàng và không cần phải chờ đợi, nên là tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Đặc biệt là trong cái thời điểm Covid-19 diễn ra phức tạp như này thì cái việc hạn chế đi lại và trực tuyến ở nhà thì cũng góp một phần nhỏ vào trong cái công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Bởi xe nhỏ này. Còn đây là hình ảnh người nông dân trực tiếp livestream bán sản phẩm nông sản của mình hay tự tay đăng tải quảng bá bán hàng trên các sàn thương mại điện tử trong thời gian vừa qua. Trước đây thì 
na ở gia đình trồng xong thì thu hoạch có khó khăn là lấy đi bán dưới chợ thì hôm đi sớm thì bán được còn hôm đi muộn thì nó mệt vất vả bán thành ra thương lái họ lấy đủ thì bán nó sẽ khó hơn như bây giờ ấy, qua các anh ở trên việc theo phốt xuống hướng dẫn ở dưới thôn thì tôi có đăng ký và cũng bắt đầu tiếp xúc với cái bán hàng trên sàn thương mại điện tử đây cũng cảm thấy bán trên này tiện lợi mà đơn hàng người ta mà đăng ký mua thì thấy nói chung cũng nhiều đơn